عدم القدرة على الحصول على مؤخرة الشخص المحظوظ الذي تم تعيينه في الخدمة من قبل الشبكة الاجتماعية في الوقت الحالي لتقييم جودة عملية تجميل الأرداف بدقة وهو أمر محتمل للغاية على الشاشة القديمة مقاس 19 بوصة كنت بحاجة إلى استبدال الشاشة لعدم الرغبة في الوقوع في نفس الخطة المذكور أعلاه أي تجاهل مفهوم الانسجام تماما قرر تحسين محطة العمل القديمة ولكن لا تزال تعمل من خلال إدخال شاشة تتكامل بشكل أفضل مع الشاشة المستخدمة بالفعل والباقي من المكونات من الواضح بأقل تكلفة بعد الاختيار التقسيم للعروض حددت شاشة مقاس 24 بوصة من بي يتم استنتاج الحجم الأمثل للشاشة ببساطة من طول القطر الذي يجب أن يكون بطول مسافة القراءة مجهول ضروري في كل شيء مع نظرة مكتب المدرسة القديمة من سجل الأراضي في موليز الأدنى هنا في جنوب شرق إيطاليا ربما تم تخطي بعض عقود التوريد الفرعونية وهنا يتم عرضها في سلاسل التوزيع واسعة النطاق لذلك انتهزت الفرصة دون الكثير من التوقعات ذهبت إلى المتجر حيث سمح لي مندوب مبيعات مفيد بمقارنته مع الشاشات الأخرى المعروضة ولكن بسعر أعلى استغرق الأمر بضع دقائق للموافقة على الشراء ووجدنا أنه تم توفير المدخرات الرئيسية في تطوير التصميم في تقليل كل شيء إلى الأساسي وليس على جودة لوحة تي إن الأرخص وإن كانت من النوع تي إن ولكن مع الاستجابة مرات وتوحيد جيد مقارنة بتلك الخاصة بنوع أي بي الذي يتميز بألوان أكثر إشراقا وتلك الخاصة بنوع با مع تباين أفضل مع الأخذ في الاعتبار نطاق السعر نفسه شاشة بي بي 24 إف دي على الرغم من ميزات التلويح مثل أوقات الاستجابة التي تبلغ من الليثانية والمزامنة الحرة و 75 هرتز لإغراء اللاعبين المقتصدون إلا أنها تتمتع بميزات تقنية أصلية تتماشى مع النطاق السعري أعلن حاليا في العرض أنه يباع بحوالي أيوه لإجراء فحص سريع لمدى جودة اللوحة أستخدم الاختبار عبر الإنترنت الذي طورت عيد حيث أتحقق من التباين والسطوع والحدة والمدى وعرض الألوان وأوقاته الاستجابة وأي وحدات بكسل وبكسل فرعي محترق من الاختبار يبدو أن كل شيء طبيعي بالطبع لم تتم معايرة الشاشة دويا بواسطة عامل مصنع الأمر الذي ربما كان سيكلف أكثر من عملية الإنتاج بأكملها لذلك شرعت في الإجراء الخيالي الثالف عن ذلك بنفسك دون أي تكلفة كانت الحيلة التي استخدمتها هي إنشاء عينة لونية عرفت رمز التعريف بها عند إلقاء نظرة حولك لوجيتو عربة رمادية زاهية قديمة برمز ار اي ال 7035 وطلاء بخاخ ازرق سماوي قديم برمز ار اي ال 5015 والذي رسمت به قطعتين من الخشب الرقائقي الذي استخدمته كمرجع لتحقيق التوازن بين الالوان اقوم بدمج عينتي اللون اللذين قمت بانشائهما ايضا باستخدام اقلام تلوين على ورقة بيضاء والتي بعد التصوير والتحقق من مراسلات رموز ار اي ال من خلال تطبيق كلر فكر للتحقق من اللون سأستخدمها كمرجع للمعايرة الشاشات بهدف جعل الألوان متشابهة قدر الإمكان مع الألوان الحقيقية لضبط سطوع والتباين لمجموعة جيدة من الأسود والأبيض والتوحيد كل شيء حتى على الشاشة القديمة تم الرجوع الآن إلى الخدمة الثانوية من الواضح إذا كنت تنوي استخدام محتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية بشكل شخص حصري فلا يمكنك إلا أن يكون لديك ذوقك الشخصي كمرجع حتى لو كان مجرد عرض أعمالك بين الأجهزة المحمولة والثابتة غير المعاير قد يحبط كل الجهود الإبداعية خيال لذلك في رأيي من الجدير دائما تجربة المعايرة إن لم يكن باستخدام أدوات احترافية باهظة الثمن مثل المتيفي حتى مع المراجع التي يعرف رمز لون قبل الشروع في عمليات الضبط من الضروري إنشاء إضاءة مثالية للبيئة وتجنب أشعة الشمس المباشرة والضوء الاصطناعي على سبيل المثال عن طريق تحويل ضوء كشاف بمصباح أبيض باتجاه السقف أو الحائط الأبيض بمجرد القيام بذلك عن طريق فتح صورة بحوالي 30 درجة من الرماد من الأسود إلى الأبيض على سبيل المثال تلك المتوفرة في اختبار عيز المذكور أعلى على جميع الشاشات التي تنوي معايرتها فإنك تعمل على سطوع الشاشة من خلال تعديلات بطريقة للحصول على لون أسود أعمق لا يزال ميزة 
عن النطاق التالي ثم نعمل على تباين بطريقة للحصول على أفضل لون أبيض لا يزال يمكن تمييزه عن النطاق السابق إذا لزم الأمر نقوم بتنقيح كلاهما دوريا الأسود والأبيض بطريقة تحقق التوازن الأفضل بين جميع الشاشات من خلال فتح الصور مع صورة عينات الألوان على جميع الشاشات ننتقل إلى المعايرة المرئية من خلال العمل على إعدادات اللون المخصصة حيث سيكون من الضروري موازنة مجموعة الألوان RGB والأحمر والأخضر والأزرق والتي عند مزجها قم بتوليد جميع الألوان الأخرى ووضع العينات جنبا إلى جنب على الصور المعنية وكرر العملية بشكل دوري إذا لزم الأمر لتحقيق التوازن الأمثل بين جميع الشاشات أثناء هذه العملية يجب أن يظل اللون الأبيض لورقة الخلفية محنيدا قدر الإمكان وتجنب القوالب اللونية غير المرغوب فيها وربما تعمل أيضا على درجة حرارة الضوء إذا كانت متوفرة كإعدادات على الشاشة من الواضح أن هذه الطريقة لا تميل إلى إتقان الأساليب اللآلية باهظة الثمن مع أجهزة التحليل الطيفي ولكنها يمكن أن تكون نقطة انطلاق لإدارة معايرة الشاشة والتي على الرغم من أنها غير مكلفة يمكن أن تصبح نقطة انطلاق للتجربة للأعمال التي لا تستهدف الذات فقط حتى الشاشات الأكثر تكلفة واحترافية تحتاج إلى معايرتها بشكل دوري كل شهر قريبا لأن استجابة المكونات الإلكترونية تختلف قليلا بمرور الوقت بعد التحقق من المقارنة البصرية الشاملة للألوان على الشاشة مع تلك الموجودة بالعينات الحقيقية أتابع أيضا التحقق من رموز الألوان المكتشفة على الشاشة مع الرموز الحقيقية للقيام بذلك أستخدم التطبيق المجاني المذكور أعلاه والمتوفر على جوجل بلاي كالانتكار والذي يسمح بعد تحديد جدول رموز RAL باستخدام كاميرا الهاتف الذكي التي تستهدف عينات الألوان باكتشاف رمز اللون بتكرار العملية على جميع عينات الألوان تمكنت أيضا من التحقق من تطابق رموز ألوان RAL حتى لو كان بعضها قاربا فقط من الرموز الحقيقية ولكن بشكل عام من المؤكد أن تفاوتات هذه الأدية الافتراضية تشبه لعبة أكثر منها نظام قياس ولكنها أكثر موضوعية من العين البشرية التي تدعمها أحاول إلقاء نظرة أعمق على اللوحات باستخدام عدسة مكبرة آت على سبيل المثال للتسجيل جربت أيضا لعبتي فيديو عشوائيتين على جهاز الكمبيوتر القديم مع نظام تشغيل فيدورا وهو توزيع لينوكس شهير في ألعاب الفيديو تكون أوقات الاستجابة لها الأسبقية على كل شيء لتجنب العديد من القطع الأثرية لكنني أعتقد أن لعبة فيديو السباق المدونة هذه وألعابه إطلاق النار التالية يمكن أن تثير إعجاب لاعب الأحد إلى أقصى حد المواصفات الفنية الرئيسية للشاشة هي شطوع 250 مستوى تباين ألف على واحد نطاق ألوان انتي سي 72 في المئة عمق ألوان 8 بت دقة عالية 16 على 9 زاوية عرض أفقية 107 درجة 106 درجة زاوية عرض رأسية بكسل لكل بوصة 91 نقطة في البوصة مضادة للوهد قطري 6.96 ديماء اي و بي جي ام واني والميل من سالب 5 درجة الى 20 درجة اقصى استهلاك 26 واط والطبقة دي ذلك اساسا حتى رصد متواضع اذا تعديل بدقة وصبر يمكن ان يكون نقطة انطلاق جيدة لمن لديه ميزانية محدودة نقطة امل ان اكون قد قدمت لك بعض الافكار المفيدة لشاشات المراقبة الحالية والمستقبلية شكرا لمشاهدة الفيديو حتى الآن أذكرك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل بالتعليق والمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة شكرا لمشاركتك ودعمك أهلا